മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും യു എസിലേക്ക് ഫണ്ട് കടത്തിയത് കെ പി യോഹന്നാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിലിബിയസ് ചർച്ച് വഴിയാണെന്ന് ഷാജ് കിരാൻ പറയുന്നത് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിലുണ്ട് സ്വാമിജി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചെല്ലു മക്കളെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോ കേട്ടാ ഇത് ഇതാണ് അവര് അല്ല നമ്മൾ എത്ര രൂപ വാങ്ങിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഒന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തു ഞാൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെന്നല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യണം എന്റെ പേരില് ഗൂഢാലോചന എടുത്തല്ലോ അറസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരു ചെറിയ ഒരു എലിമെന്റ് ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മോൻ വീണ്ടും ഈ പീഡനം സഹിക്കണം പിന്നെ ഇനി അവൻ 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 ആരെങ്കിലും നോക്കല്ലോ വേറെ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് നമ്മളെ വെച്ച് ആരാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കണ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അത് തെറ്റല്ലോ പിന്നെ എന്തിനു ദ്രോഹിക്കണേ ഒന്നും നേടനില്ല ഒരു ജോലി കിട്ടി ആ ജോലിന്റെ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളത്തെ ആത്മാർത്ഥമായ ജോലി
അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഷാജിയാണ് അല്ല നമ്മളെ കൂടെ നിക്കുന്നവരെല്ലാം അവരുടെ ശത്രു അവരുടെ രീതി ഷാജിക്കും അല്ല ഷാജിക്ക് അറിയാലോ അവരുടെ ഇറങ്ങുന്ന സമയം മുതലേ നിങ്ങൾ എന്റെ കോൾ റെക്കോർഡ്സ് എടുക്കാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ കാശ് വീട് ബാർഗൻ ചെയ്ത് കാണും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും 
അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു പോയത് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി ശരിയാണോ 
അപ്പൊ അവര് എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പൊ കേസ് എടുത്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അവര് അല്ല ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അവർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ എത്തൂലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതിയല്ലോ എന്നും ഇപ്പഴേ നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടി ഇപ്പഴേ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതിയല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം താ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ സരിത്തിനോടൊന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കേക്കണ്ടേ അഥവാ സരിത്ത എന്റെ കൂടെ നിന്നില്ലെങ്കിലും ഇവര് പറയണതെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറായാ പോരെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കയറി നിക്കുക കേട്ടോ അറ്റ കൈക്ക് സൂയിസൈഡ് അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഷാജി അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല ഷാജി എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബാത്റൂമിൽ നിക്കണേ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഷാജിക്കും കൂടി പ്രശ്നം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരുണ്ട് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടേ ഇല്ല നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ പോയി സോൾവ് ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഷാജി പറയണതെ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൂ 
ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഷാജി പറയുന്നത് പോ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഷാജി എനിക്കിന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഓ തന്നൊരു ഉറപ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിനെ ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതേപോലെ ചരിത്രത്തിനെ ഇറക്കി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ആരെയും വിശ്വാസമില്ല എൻ്റെ നിഴലിന് പോലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അത് ആ ഞാൻ ആരോട് പറയാനാണ് ഞാൻ കൊടുക്കൂല ഷാജി എന്റെ മക്കള് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എനിക്കറിയില്ല ഷാജി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ യു പിന്നെ നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എല്ലാം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പൊ മാറ്റി പറയണ എന്തിനാ അവനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പച്ച ചീത്ത വിളിച്ച് അവനെ ഞാൻ ഇറക്കി വിടാം അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഓരോ ഗതിയേടെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ പാവപ്പെട്ടവന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മെന്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചു പോകും കേട്ടോ ഇന്ന് രാത്രി എന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്തൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി എനിക്കും അല്ല അറിയാവോ മനസ്സിലായി 
ഷാജി സൊല്യൂഷൻ പറയു നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിയിൽ അവർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ ഷാജിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാം ഷാജി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷാജി പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ ഷാജിയെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരു സമാധാന വാക്ക് പറയും പത്ത് മണിയുടെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പത്ത് മണിക്ക് ഷാജി അവര് മുന്നിൽ എത്തൂലേ എ ഡി ജി പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനോട് പറയൂലേ അയാള് പറയണ ഇപ്പൊ രാത്രിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണെങ്കിലോ എന്നാണ് അയാള് പറയണ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ അല്ലേ അവര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബോധേഡ് അല്ല ഇപ്പൊ അയാള് കൈ ഒഴിഞ്ഞ മട്ട ഞാൻ സരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറയാൻ പോണില്ല അവൻ അവിടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പേ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവൻ ആദ്യമായിട്ട് ടി വിയിൽ വന്നതിന്റെ ഇതാണ് അവൻ കഴിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോ ഹലോ ഹലോ ഇല്ലല്ല സാറെ ഞാന് ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ കാണും ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല എപ്പോൾ കഴിക്കും ആ ആ വിളിപ്പിച്ചാലും സാറെ വിളിപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്കറിയാം 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 അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫോൺ ആക്കത്തില്ല അതിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്റെ ഫോൺ എപ്പോൾ വേണേലും പരിശോധിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ശരി അത് സാറ് പറഞ്ഞത് കേരളം എന്റെ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ തൃശ്ശൂർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് ഹലോ എന്തുവാ എന്നെ ഫോൺ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ ആ എന്തുവാ എന്താ പറയാ എന്താ എന്നെ രാവിലെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി രാവിലെ പപ്പ ഞാൻ രാവിലെ പപ്പ വിളിച്ചു വന്നു എനിക്ക് അതെല്ലാം ദോഷമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയേണ്ട അതെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവര് നോക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഈ ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുകയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അവരുടെ സംസാരം അപ്പൊ അവർ അവർ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വല്ല തെറ്റുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മള് സംസാരിച്ചത് ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബുദ്ധിയില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചും മണ്ടരാണെന്നൊക്കെയല്ലേ ഇല്ല 
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സംസാരിച്ചത് പറയും വേറെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കറിയാം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അറിയാം എന്റെ അപ്പൻ അറിയാം താൻ എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ അപ്പൻ അറിയാം അത് പിന്നെ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ കോപ്പന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിശ്വസിക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കട്ടും ഇനി എല്ലാവരും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നെ കേട്ടത് കറക്റ്റ് ആകണം കറക്റ്റ് ആകണം ആൾക്കാർ ചുമ്മാ എനിക്ക് അണ്ണാനിതിന് വരെ തിരികെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് മകത്ത് എന്താ മകത്ത് വരും എല്ലാവരും അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും പേടിച്ചു കൊടുക്ക കാരണം എന്താ പറയുന്നത് സാറേ കൂടെ പിള്ളേർ രാവിലെ എനിക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊച്ചിലുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നത് ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു ലിംഗേഷ് ലിംഗേഷ് വരും ടേക്കിംഗ് റിസ്ക് മറ്റേ ആടെ അയാളെ തെളിയിക്കാനും തന്നെ അറിയാലോ പറയാതെ അല്ല പക്ഷെ നികേഷ് വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ യുവിന്റെ കോൺവെർസേഷൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തു അവർക്ക് വേണ്ടേ അപ്പൊ എനിക്ക് വക്കീലില്ലേ ഇനി അതും പോയേ എനിക്ക് വക്കീൽ വെക്കാനുള്ള രാശി ഇല്ല എന്ന് തോന്നണം ഓരോ വക്കീലുകളെല്ലാം ഓടിപ്പോണ അല്ലെങ്കിൽ കേസ് ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കണ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ രാവിലെ കെട്ടി ഒരുങ്ങി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന യു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നികേഷ് കുമാർ വരുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആരോഗ്യവും ഇല്ലാത്ത ശബ്ദവും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുക ഞാനും ഇല്ല ഇല്ല 
ദൈവന്മാര് പറയുന്നൊരു ബ്ലണ്ടർ സ്റ്റോറി പറയാൻ പറയാം അത് കുഴപ്പമില്ല അതല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കരുത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പുറത്തുള്ളത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യല്ലോ ഈ മണ്ടത്തരത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും എന്നോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും കൊടുത്തില്ലേ ഇതിൽ എന്ത് മണ്ടത്തന എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലെന്നേ പിന്നെ ആദ്യം എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഈ മീഡിയ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ഞാൻ യൂനെ കാണാൻ തൃശൂര് കെട്ടിയെടുത്തത് അന്നേരം യു കൈയടിച്ച് സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛനും സപ്പോ യുവിന്റെ അച്ഛനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എന്തിനു കാക്കു എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എന്തിനു ഞാൻ വല്ല ചീത്ത വിളിച്ച് പറയും കേട്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഭയങ്കര പ്രചോദനം തന്നെയായിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രചോദനം യു മേഡ് മീ വെരി ഹാപ്പി യു സെറ്റ് വെരി ഗുഡ് അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മുതലല്ലേ കുറ്റം പറയണേ ഇപ്പൊ മെനഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ മറ്റേ സംസാരിച്ചിട്ട് കെട്ടിയെടുത്തപ്പോഴും നേരെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തല്ലേ എന്നെ പിടിച്ചകത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റും വെള്ളവും കൊണ്ട് വരണം എന്റെ കാക്കുനെ എന്റെ <laughs> 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 എനിക്കറിയാവോദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ത് ഫക്കിംഗ് കോൺസ്പിറസി ആണെന്ന് ഐ ഡോ നോ ഇവര് പേടിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇവര് അപ്പൊ എന്തോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്തോ പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമായ ജോയ് സാർ വന്നാൽ വിളിക്കാം